ये वोकनेस के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा और मैंने अपनी वीडियोस में भी इसका काफ़ी जिक्र किया है कि बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं हुकूमत कर रहे हैं वो एक ख़ास किस्म का एजेंडा एक ख़ास किस्म का नेरेटिव पुश डाउन करते हैं टॉप टू बॉटम और रिसेंटली हमने देखा कि इसका काफ़ी हद तक यूज़ हुआ है कॉरपोरेट सेक्टर में जहाँ पर कंपनीज जब हायरिंग प्रोसेस करती हैं तो उसमें जो हायरिंग क्राइटेरिया रखा जा रहा है अब काफ़ी हद तक ये इन हो चुका है कि वो हायरिंग करते वक्त मेरिट को सिर्फ नहीं देखते मेरिट एक ख़ास हद तक यूज़ होता है लेकिन दे आर आल्सो लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स लाइक अगर आप किसी मार्जिनलाइज ग्रुप से तल रखते हैं आपके ब्लू हेयर्स हैं आप अपने आप को शीप डिक्लेयर करते हैं और आपकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी डिप्रेस किस्म की ज़िंदगी है क्योंकि आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे सोसाइटी में सो यू विल गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग हायर इन टू ए कॉरपोरेशन सो हमने काफ़ी हद तक कॉरपोरेट सेक्टर में इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखा और हम देख सकते हैं कि अब इस तरह के काफ़ी लोग जो हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर में काफ़ी हायर लेवल पर उनकी रिप्रजेंटेशन हो रही है चाहे वो स्कूल बोर्ड हो चाहे वो किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन में मैं आप देख लें बोर्ड रूम कितना देख लें या टिपिकल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं खासकर कनाडा इसमें काफ़ी टॉप पे है अब हम देख रहे हैं कि किस तरह इस किस्म की वोकनेस पॉलिसीज जो हैं वो मॉनिटरी फॉर्म के अंदर सामने आ रही हैं हमने सी बी डी सी पर काफ़ी बात की कि किस तरह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो एक तरह का टूल होगा उन पोलिटिकल इलीट्स के लिए कि वो अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा एक अपना नेरेटिव पुश डाउन करें और उस सी को एज अ टूल के तौर पर यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करें यानी कि हमने देखा कि सी बी डी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि वो एक प्रोग्रामेबल करेंसी हो सकती है यानी कि होगी तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी प्रोग्रामेबल बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स हु आर सेटिंग एट थॉप एंड दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ वट कैन वी बाय हाउ मच कम कैन वी बाय एंड वेदर वी कैन बाय और नॉट दे विल डिसाइड यानी कि वो आप पे सारे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आप क्या बाय कर सकते हैं कितना बाय कर सकते हैं और आपको किसी चीज़ को बाय करने की इजाज़त है कि नहीं यानी कि पैंडेमिक में हमने देखा कि किस तरह लोग जो हैं वो बल्क में चीज़ें बाय कर रहे थे टिश्यू पेपर्स और लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स इन ऑर्डर टू स्टोर थिंग्स इन योर बेसमेंट फॉर एनी फोर्सिबल फ्यूचर तो इस तरह के केस में जो पोलिटिकल एड्स हैं जो गवर्नमेंट्स हैं वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं कि आप चार से ज़्यादा बॉक्सेस टिश्यू पेपर के आप बाय नहीं कर सकते अदरवाइज आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो डिनाई हो जाएगी तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस तरह से सी जो हैं वो एक तरह का पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज़ होगा इन फ्यूचर लेकिन इसमें सबसे ख़तरनाक बात जो है वो ये है कि किस तरह इस पॉलिसीज़ को मज़ीद एक्सपेंड करके आपकी सोशल प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं ये लोग यानी कि चाइना में जो होता है या वो ये होता है कि वहाँ पर एक सोशल प्रोफाइल क्रिएट की जाती है आपकी अगर आप एक सोशल कॉर्पोरेट सिटीजन हैं तब तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा लेकिन जहाँ आपने थोड़ी बहुत आए बाएँ शाए की आपके जो एक्सेस है फाइनेंशियल सिस्टम को यूज़ करने का आपका जो एक्सेस है टू गेट क्रेडिट फॉर समथिंग आपका जो एक्सेस है टू गेट मोरगेज टू बाय हाउस वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है इसकी हम लाइव एग्जांपल ये दे सकते हैं कि लास्ट वीकेंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रूल पास किया है इट्स नॉट अ बिल दैट गोइंग टू बी प्रजेंटेड इन कॉन्ग्रेस इट्स अ रूल दैट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी एनी वोटिंग तो उसके मुताबिक जो होम ओनर्स हैं यानी कि जो फ्यूचर होम ओनर्स होंगे फ्रॉम आई थिंक मे ऑनवर्ड्स उनको क्या होगा कि अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा है अब ऑफ सेवन हंड्रेड है ठीक है आप पे एक फ़ी अप्लाई होगी मोरगेज फ़ी आई थिंक इट्स अराउंड सिक्सटी डॉलर्स अ मंथ ठीक है इन ऑर्डर टू सब्सिडाइज द पीपल हु हैव बैड क्रेडिट स्कोर यानी कि कोई बनता है जो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज तल रखता है एल जी बी टी क्यू ए बी सी डी वन टू थ्री वट एवर और उनके ब्लू हेयर्स हैं वो अपने आप को शीप या कैट डिक्लेयर करते हैं लेकिन क्योंकि उनकी जिंदगी काफ़ी चैलेंजिंग है तो उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो काफ़ी लो है तो इन ऑर्डर टू लेवल द प्लेइंग फील्ड आपसे सिक्सटी डॉलर पर मंथ चार्ज करेंगे और उनको सब्सिडाइज करेंगे ताकि वो प्रॉपर्टी लेडर पर क्लाइम कर सकें तो जब आप देखें कि मेरिट के ऊपर फैसले ना हों और एक ख़ास किस्म के पॉलिटिकल नेरेटिव के ऊपर फैसले होने लगें देन यू सी दैट वेयर दिस इज़ गोइंग टू लीड अस क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस तरह के आ, काम करेंगे जिससे उनको किसी और तरीके से वोट मिलें पब्लिक से 
लेकिन इससे होगा ये कि इससे एक प्रेसिडेंस क्रिएट हो जाएगी किस तरह गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटरी पॉलिसी को एज अ टूल के तौर पर यूज़ करते हुए अपना पॉलिटिकल एजेंडा पुश डाउन कर सकते हैं दिस इज वन स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स अ टोटल टोटालेशन एंड थ्योरेनी that is going to be implemented going back going in the future using cbdc as a tool to is video ka maksad sirf aur sirf ye hai ki aapko main kis tarah is tarah ki education de sakun taki aap in cheezon ko ek different perspective se dekhein agar aap ek article padhenge cnbc ke upar ya kisi typical youtuber ki video dekhenge to wo aapko nitty gritty details batayega ki bhai itne percent is pe apply hoga fee is pe nahi hoga but the whole reason behind this is to get control on our finances and they can use this tool to control and manipulate us our financial freedom will be taken away once these government have this level of control on our finances next step kya hoga cash ko ban kar denge cash ko ban karne se kya hoga abhi cash jo hai wo ek financial freedom deta hai aapko aapki marzi hai do bande aapas mein transaction kar rahe hain they can buy anything they can buy anything uh, any quantity without any intelligence or scrutiny once the cash is banned and then we are forced to use a government enforced digital dollar or cbdc then our financial freedom is gone they can tell us whatever we can buy how much we can buy whether we are allowed to buy or not that's the level of scrutiny we are going to see in the near future mera naam yasin nizami hai aur main in topics ke upar videos banata hu taki apni कम्युनिटी को मैं आगे कर सकूँ इन चीज़ों के बारे में सो ताकि आप लोग अपने आप को इन हालात से प्रिपेयर कर सकें पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ थैंक यू